നമ്മളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോളോ അഡ്ലെക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻ ഇൻ കാർഡിയോ തൊറാസിക് ആൻഡ് വാസ്കുലർ സർജൻ ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു കേട്ടൊരു ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയം തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭിത്തികൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രക്തക്കൊള്ളുകൾ അല്ലെ ആ ധമനികളാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് എന്ന് പറയുക ആ ആർട്ടറീസ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആ ലെഫ്റ്റിന് രണ്ടായിട്ട് പോവും അത് എൽ എ ഡി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇയർ ഡിസെൻറ്റിങ് ആർട്ടറി എന്ന് പറയും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സർക്കം ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവും പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയാണ് ഇതാണ് ബേസിക് അനാട്ടമി ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിന് തന്നെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഈ രക്തക്കൊള്ളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസാണ് നമ്മൾ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുക ഇതിന് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുക അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ ലൈപ്പിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോമ്പസ് ഇതൊന്ന് ത്രോമ്പസ് എന്ന രക്തക്കട്ടി അതല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് രക്തക്കൊള്ളുണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ ലൂമൻ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ ഡയമീറ്ററിന് ഉണ്ടാകുന്ന കുറവുകൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുക ഇത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ലെവൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഹാസ് നോ ഡിസീസ് അതിന് വലിയ സർജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ മുമ്പോട്ട് പോകാം പിന്നെ അവർ പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻറ്റ് സ്ക്രീനിങ്ങിലായിരിക്കണം പക്ഷേ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റിന് മുകളിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മുകളിലാകുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങും ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ടും മറ്റേതായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങും ഇതിൽ തന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റീരിയർ ഡിസെൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന രക്തക്കൊഴിലാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാർട്ട് അതായത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മയോകാഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മസിലിന് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതിന് ആണ് കോമൺലി ഡിസീസ്ഡ് വെസൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസീസ് വരുന്നതാണ് വൺ ഓഫ് ദ കോമണസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാറോ കൊളസ്ട്രോൾ അധികം ബോഡിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ വെസൽസിന് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ കട്ടകൾ വരാം അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെതായ സ്പെഷ്യലായി ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് വേറെ എവിടെയും വരുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഹാർട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓർഗൻ എന്ന നിലയ്ക്കല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി വർക്കിംഗ് ഓർഗൻ ആണ് മറ്റ് മസിൽസിനെ പോലെയല്ല ഹാർട്ട് മസിൽസ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗൻ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിക്കലും അപ്പോൾ അതിനാ അതിൻ്റെ എപ്പിക്കാഡി അതായത് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഈ രക്തക്കൊഴിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മസിലിലേക്ക് സെറ്റൽസ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പർ മസിലിലേക്ക് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ടോർച്ചോസിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇതൊന്നും സ്ട്രെയിറ്റ് വെസൽസ് അല്ല ഇതിന് ഒരുപാട് ടോർച്ചോസിറ്റീസും ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസും അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചസും ടോർച്ചോസിറ്റിയും ഉള്ളപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദറ്റ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ ദർ ഈസ് എ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എവ്രി പോയിന്റ് വേ വെസൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും അത് ഹാർട്ട് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈവൻ മോർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഒന്ന് ഡിസീസിന് പോസിബിൾ പിന്നെ ദീസ് ആർ സ്മോളർ വെസൽസ് മറ്റ് രക്തക്കൊഴിലെ പോലെയല്ല ചെറിയ വെസൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ദേ ഗെറ്റ് ഈസിലി ബ്ലോക്ക്ഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിന് ഇത് ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധ്യത എപ്പോഴും ഇതിന് കൂടുതലാണ് അത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അനാറ്റമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദിസീസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എവറി ഹാർട്ട് പിന്നെ ഈ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ പ്രഷറ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന പല പേഷ്യൻസിനും കൊളസ്ട്രോൾ നോർമലും ആണ് അതുകൊണ്ട്
സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ അറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിലാണ് അവന് സർജറി ഇവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഹാഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഹൈപ്പർ ലൈബ്രറി കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലായിരുന്നു അവൻ്റെ ഫാദറിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇതേ സർജറി ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും അവന് ഉണ്ടായിരുന്നത് പെത്തോളജിക്കലി കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണ് അത് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു റൈസിൻ കൊളസ്ട്രോൾ ഇരുന്നൂറെന്നും അല്ല അവന് മുന്നൂറിലും നാനൂറിലും ഒക്കെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നത് ട്രൈഗ്ലിസ്ട്രോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഏർലി ഡിസീസ് വരും ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഒരു ഫോർട്ടീസിൽ ഡിസീസ് വരാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ആസ് സച്ച് ഒരു പ്രിഡിസ്പോസ്ഡ് ആണ് ടു കൊറോണ്ട്രിയാറ്റ് ഡിസീസ് ആസ് ഒപ്പോസ് ടു ദ എന്താ പറയുക ബാക്കിയുള്ള മോർ ഇഫ് യു കൺസിഡർ വിത്ത് ദി അതർ റേസസ് മംഗോൾസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി കൗക്കേഷ്യൻ റേസസ് അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊറോണ്ട്രി ആർട്ടറീസ് ഗെറ്റ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഏർലിയർ വി പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് ഡിസീസ് ഏർലിയർ ദേ ഗെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് അറ്റ് സെവൻറ്റീസ് വി people get operated in 50s okay. and that's a difference fine appo usually oru alle inna sir adu present cheya usually nammal present cheynadu most of the time as a surgeon hmm. patient came to uh, usually comes to us as a referred patient by the cardiologist hmm. അവര് വന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന കേസസ് എന്നിരുന്നാലും ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി കഴിയുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസോ സജസ്റ്റീവായിട്ടുണ്ട് ഇ സി ജി സജസ്റ്റീവായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആൻജിയോഗ്രാം അത് കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻജിയോഗ്രാം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സി ടി ആൻജിയോഗ്രാം എടുത്താൽ തന്നെ അപ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് വരെയുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് എർലി പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു നിർബന്ധമല്ല ഇതൊരു സ്ക്രീനിങ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക വേൾഡ് വൈഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഒരു നോൺ ഇൻവേസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ബട്ട് ആൻജിയോഗ്രാം നോർമലി ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊറോണ്ടറി ആൻജിയോഗ്രാം ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ സാർ പറയുന്നുണ്ടായ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് സാറിന് യൂഷ്വലി റെഫർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു കേസസ് അത് യൂഷ്വലി രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാണ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന് അടുത്ത് വരുന്നു ഇപ്പം വലിയ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്കോ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു റീജിയണൽ വാൾ മോഷൻ അപ് നോർമാലിറ്റി ആർ ഡബ്ല്യു എം എ നമ്മൾ പറയും അതുള്ളവർ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്കോ ചെയ്ത് ഒരു ടി എം ടി ചെയ്ത് ടി എം ടി പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഞ്ചുവേനായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവരെ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിൽ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് മൾട്ടിപ്പിൾ വെസൽ ബ്ലോക്കാണ് അത് സിംഗിൾ വെസലായിട്ട് കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന് ടാ ഒരു സിംഗിൾ അല്ലെ രണ്ട് വെസലിൻ്റെ ഡിസീസ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ടാ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും പേഷ്യൻസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ സർജൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് സാറിപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലും സാർ നേരിട്ട് കാണുന്ന പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് സാർ പേഷ്യൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ്ടറി ആർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ബൈപ്പാസ് സർജറിയാണ് അപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് അത് മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണോ ഒരു ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജറി അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ദേ ബി ഏബിൾ ടു ട്രീറ്റ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ബൈ ഇൻ്റർവെൻഷൻ അതായത് സ്റ്റെൻറ്റിങ്ങോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളോ പറ്റുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കും യൂഷ്വലി കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്ത് വിടുന്നതാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റെൻറ്റിങ് ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ വിടുന്നത് ഏത് ചില പേഷ്യൻസിന് അത് സ്റ്റെൻറ്റിങ് ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ അല്ല പക്ഷേ സിംഗിൾ ലീഷൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലീഷൻ ഓർ ടു ലീഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഡിസ്ക്രീറ്റ്
ദർ ഇസ് അങ് മറ്റ് ദർ ഇസ് ഹയർ റിസ്ക് ഓഫ് സ്റ്റെൻറ്റ് ഒക്ലൂഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് സ്റ്റെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റെൻറ്റ് അടഞ്ഞിട്ട് വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ വി ഓൾവേസ് പ്രിഫർ സർജറി അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കും ഇത് കൂടാതെ പേഷ്യൻ്റെ ബാക്കി കോമോർബിഡിറ്റീസ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യും റീനൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടോ ലങ് ഡിസീസ് ഉണ്ടോ ഇപ്പം നല്ല ഭയങ്കര ലങ് ഡിസീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് വെസലിന് ഡിസീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വെസലിന് ഡിസീസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മോശം ലങ്സ് ആണ് അതിനെ ഒരു സർജറിക്ക് എടുത്ത് വെൻറ്റിലേറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് വി ഓൾവേസ് ടെൽ ദം ടു ഡു എ സ്റ്റെൻറ്റിങ് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഓൾഡ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് വിത്ത് ബെഡ് റിഡൺ നമ്മൾ അതിന് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വിടും അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ തീരുമാനം നേരെ മറിച്ച് പേഷ്യൻ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അവർക്ക് സർജറി പേടിയാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ട്രൈ ടു കൗൺസിൽ ദം വി വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദം വാട്ട് ദിസ് വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ദിസ് ക്യാൻ മേക്ക് ടു ദ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് അത് സംസാരിച്ചിട്ട് അവരുടെ വർക്കിലേക്ക് അവർക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻസ് ഈ പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സാർ പേടിയാന്ന് പറയുന്നു പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സർജറി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സർജറി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കാർഡിയോളജിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയോ സർജനോ കണ്ട് കാർഡിയോ സർജറി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സർജറി ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അല്ലാതെ ആരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല ആ റെക്കമെൻഡേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളത് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് അതിനുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കോമോർബിഡിറ്റീസ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഇയാളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫർദർ ഉള്ള ലൈഫോ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇതൊന്നും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് സർജറി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾക്ക് പേടി എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ഉള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാടേ സർജറി ആസ് സച്ച് യൂഷ്വൽ അപ്രോച്ച് ഇസ് സ്റ്റെർണോട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ അല്ലെ സ്റ്റെർണം കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുക ഈ ബോൺ ഇപ്പോൾ നെഞ്ച് തുറന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് നെഞ്ച് തുറന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു പേടി അതൊക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദർ ആർ ചില കൺട്രീസിൽ അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ദ സ്റ്റെർണം ആസ് സച്ച് ഇസ് വലിയൊരു ഒരു 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 അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരാണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ സർജറി ആസ് സച്ച് ഗിവ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഫോർ കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അതുകൊണ്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് നമ്മൾ ആ എക്സ്പോഷർ ഹാർട്ടിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് തുറന്ന് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് നൗ വി ഹാവ് കം അപ്പ് വിത്ത് അഡ്വാൻസസ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രാഫ്സ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു മിനി തുറക്കോട്ടം ഇവിടെ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് ആയിട്ട് കടയ്ക്ക് സർജറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ക്യാൻ എന്താ പറയുക ഒരു ഒന്നിലധികം ഗ്രാഫ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വയ്ക്കാം റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രമേ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളൂ ഈവൻ ദ റൈറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ഗ്രാഫ്റ്റഡ് നോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സെൻറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് ആയിട്ട് കടയ്ക്ക് സർജറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഓഫേർഡ് ഫോർ വാൽവ്സ് അല്ല വാൽവ് പെത്തോളജിക്കാണ് അല്ല എ എസ് ഡി അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് പെത്തോളജികൾക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കൊറോണ്ടറീസിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല നമ്പർ മിനിമം ഇൻവേസീവ് സർജറികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മിനിമം ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം ബട്ട് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഇപ്പം കണ്ടമാനം ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു വെസലാണ് മിനിമം ഇൻവേസീവ് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആ പേഷ്യൻ്റ് ഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു എ പ്രോപ്പർ കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റെർണോട്ടമി ആൻഡ് ഡു ദാറ്റ് ബാക്കി രീതിയിൽ ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് നേരം ബൈപ്പാസ് ഒക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലാതെ മിനിമം ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം സർ എനിക്കൊരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സർജറി അഡ്വൈസ് ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇപ്പോൾ അവർ സർജറി ചെയ്യാതെ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വേഴ്സസ് സർജറി ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഓർ ദ ക്വാളിറ്റി
ഓൾഡർ പേഷ്യൻസിന് വി പ്രിഫർ വെയിൻ വെയിൻ ഗ്രാഫ്റ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്യൂബാണ് അപ്പോൾ വെയിൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു സംബഡി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ലീവ് ഓൺലി അപ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു നോർമൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ അതിന് അത് വെയിൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് മതി സംബഡി കംസ് എസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വി ഓൾവേസ് ടേക്ക് റേഡിയൽ ആർട്ടറീസ് വി ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ആർട്ടിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ്സ് വിച്ച് ഹാസ് മച്ച് ലോങ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മിനിമം ലോഞ്ചിവിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും അതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് സർ സ്റ്റെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ യൂസേജിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് സ്റ്റെൻറ്റുകൾ ആസ് സച്ച് സിംഗിൾ ലീഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലീഷൻസ് അതിനൊക്കെ സ്റ്റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഈവൻ ദർ ആർ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഹൂ വർ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഇൻ ഡൂയിങ് ബൈഫർക്കേഷൻ സ്റ്റെൻറ്റിങ് വരെ ചെയ്യുന്ന നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദർ ആർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ കാർഡിയോളജി ഹൂ വിൽ ഡു സ്റ്റെൻറ്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം റിട്രോ ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ആ റൈറ്റ് കൊറോണറി കൂടെ പോയി സെപ്റ്റിൽ വഴി ലെഫ്റ്റിൽ വന്ന് ലെഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ടോട്ടൽ ഓക്ലൂഷൻ തുറന്ന് സ്റ്റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വരെ കാർഡിയോളജിയിലുണ്ട് ദർ ആർ വെരി ഗുഡ് എക്സ്പേർട്ട് ഹാൻഡ്സ് ഇൻ കാർഡിയോളജി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഇൻഡിങ് ഓൺ ദ പേഷ്യൻസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെൻ ത്രോംബോസിസ് വരാം സ്റ്റെൻറ്റ് ഒക്ലൂഷൻ വരാം ഐ എസ് ആർ ഇൻസ്റ്റെൻറ്റ് റീസ്റ്റിനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഇതുപോലെ വലിയ വെൽ നോൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ഈവൻ ഫ്രം വിത്തിൻ കേരള മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ഡു എക്സലൻസ് വർക്ക് പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഈ സ്റ്റെൻറ്റ് അടഞ്ഞു പോകാം അത് പേഷ്യൻ ക്യാരക്ടറാണ് അത് ആ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല പേഷ്യൻ ക്യാരക്ടർ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പം സ്റ്റെൻറ്റുകൾ അടഞ്ഞു പോവുകയും ആ അടഞ്ഞു പോയ സ്റ്റെൻറ്റ് പിന്നെ അവർ വയറിട്ട് തുറ ചിലർ തുറക്കുന്നവരുണ്ട് തുറന്നാലും വീണ്ടും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുക വിറ്റിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് സംടൈംസ് ഇൻ ഗെറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഐ ഹാവ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ പേഷ്യൻസ് ഹു ഗോഡ് ദർ സ്റ്റെൻസ് ബ്ലോക്ക് ഇൻ ടു മന്ത്സ് ഓൾസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ പേഷ്യൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് പിന്നെ കൂട്ട പ്രോപ്പർ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഇൻ ടു ദി കൊറോണറി ദാറ്റ് ഗ്രാസ് ഫ്ലോസ് വെൽ ഇതൊരു ഫോറിൻ ബോഡി അല്ല അതിന് റിയാക്ഷൻസ് ഇല്ല അയാളുടെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ് ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ പേറ്റൺ ഫോർ ലോങ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് പ്രൊവൈഡഡ് യുവർ ടെക്നിക്ക് ഈസ് ഗുഡ് അതുകൂടെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ സർജറി ചെയ്ത് ചെയ്യാതെ പോയിട്ട് സ്റ്റെൻറ്റ് ഇട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെയും അതാ പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർ സർജറി പേടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റെൻറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ദേ മേ ലീവ് ഫോർ അനദർ ചിലപ്പോൾ വൺ ഓർ ടു ഇയേഴ്സ് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കും പെട്ടെന്ന് സംടൈംസ് ദേ പ്രസൻറ്റ് സഡൻലി ടു ദ ഈ ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വെസലിലൊക്കെ സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റെൻറ്റ് അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കാണ് അതിന് കുറഞ്ഞ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല മേജർ അറ്റാക്കാണ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫാക്ട് അതെല്ലാമായിട്ട് കാഷ്വാലിറ്റി വരും പിന്നെ അവർ ഇൻട്രായോട്ടിക് ബലൂൺ പമ്പ് മുതലായ സപ്പോർട്ടീവ് മെഷേഴ്സിൽ വന്ന് രണ്ടാമത് സർജറി ചെയ്യാൻ തക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സാൽവേജ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പലപ്പോഴും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബൈപ്പാസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് തന്നെ ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റെൻറ്റിങ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ സ്റ്റെൻറ്റിങ് തന്നെ ചെയ്യുക അത് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് വെച്ച് ദ ഹാർട്ട് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീമാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കാർഡിയക് സർജൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ദ ഹാർട്ട് ടീം ഇവ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ കാർഡിയക് അനസ്തീഷ്യോളജിസ്റ്റ് വി സ്പീക്ക് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അത് സ്റ്റെൻറ്റിങ് ആയാലും സർജറി ആയാലും സോ ദിസ് ഗീവ്സ് ദ മാ ഒരു ഒരു ഫുൾ പ്രൂഫ് കവറേജ് കിട്ടും പിന്നെ അതല്ല ഇനി പേഷ്യൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചൊരു ഒക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്കത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് അവരെ ബെറ്റർ ഫോളോ അപ്പിൽ വെക്കാം എല്ലാം സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നതിന് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ താങ്ക് യു